കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോളാർ ബിയറിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പോളാർ റീജിയണിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന പെൻഗ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് പെൻഗ്വിൻ നിങ്ങൾ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതിലോ രീതിയിലൊക്കെ ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് പെൻഗ്വിൻസ് ദ ഹാവ് വൈറ്റ് കളേഡ് ബോഡി സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈസിലി വിസിബിൾ ഇൻ ദി സ്നോ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വൈറ്റ് കളറും ബാക്ക് ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ വൈറ്റ് കളർ അതിനെ മഞ്ഞിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ സഹായിക്കും ദ ഹാവ് തിക്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ഫ്രം കോൾഡ് നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഫാറ്റ് നമ്മൾ പോളാർ ബിയറിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പാളി അതിൻ്റെ തൊലിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ദ ഹഡ്രിഡ് ടുഗദർ ടു കീപ് ദം വാം ഇവ എപ്പോഴും കൂട്ടമായിട്ടാണ് താമസിക്കുക കൂട്ടായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണപ്പെടുക ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡിൽ നിന്ന് ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടാവുന്നത് പോലെ കുറേ പെൻഗുനുകൾ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വാമായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ദ ഹാവ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ശരീരം പോലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ മുൻഭാഗം പ്രകോശവും കോർത്ത് നടുഭാഗം തടി കൂടിയ രീതി വിമാനങ്ങളുടെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ ബോഡി സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പെൻഗുവിൻ്റെ ബോഡിയും സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും അത് വെള്ളത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ നീന്താൻ സാധിക്കും അതേപോലെ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് താറാവിൻ്റെ ഒക്കെ കാലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിരലുകൾക്കിടയിലൊരു പാട പോലൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ തുഴയുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം പുറകിലേക്ക് തള്ളാൻ വേണ്ടി അതിനെ സഹായിക്കും അത് ഈ പക്ഷിയുടെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് മറ്റ് ചില ജീവികളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല റെയിൻഡിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഇത് മഞ്ഞിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ ഫോക്സസ് അവിടെ പോളാർ റീജിയണിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതരം കുറുക്കന്മാർ ശരീരം മുഴുവൻ രോമമായിരിക്കും ഈ രോമം അതിനെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സീൽസ് വെയിൽസ് അവിടെയുള്ള തണുപ്പ് കൂടിയ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക ജീവികളാണ് മസ്ക് ഓക്സൻ എൻ്റെ ശരീരം കണ്ടില്ലേ ധാരാളം വലിയ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് സൈബീരിയൻ ക്രൈൻ സൈബീരിയൻ ക്രൈൻ മസ്ക് കീപ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി വാം ടു സർവൈവ് ഇൻ വിൻഡർ തണുപ്പ് കാലത്ത് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരം ഇതിന് ചൂടാക്കി നിർത്തേണ്ടി വരും സോ ഡ്യൂറിംഗ് വിൻഡർ ഇറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ്സ് ടു ഫാർ എവേ വാർമർ പ്ലേസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പ് കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈബീരിയൻ ക്രൈൻ സൈബീരിയ പോലുള്ള ഇതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ചൂടുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് ഇത് സഞ്ചരിക്കും സൈബീരിയൻ ക്രൈൻസ് കം ടു പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ഭാരത്പൂർ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് സുൽത്താൻപൂർ ഇൻ ഹരിയാന ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി എക്സ്ട്രീം വിൻ്റർ ഇൻ സൈബീരിയ സൈബീരിയയിലെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ സൈബീരിയൻ ക്രൈന് എത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മൾ കടലുണ്ടിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള പാടം ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പക്ഷികളും ഇതേപോലെ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ദേശാടന കിളികൾ എന്ന് പറയും അത് താമസിക്കുന്ന ആ പക്ഷി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തണുപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരിക ഇനി ചില പക്ഷികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരിക ഇങ്ങനെ പല സീസണുകളിലായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ പക്ഷികൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം പറക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ
അതിനാണ് നമ്മൾ പോളാർ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ആ ഗ്ലോബിൻ്റെ സെൻ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അതിന് പരിസരത്തായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദി ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ആവ് എ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചൂട് വളരെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അവിടെയുള്ള മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലും താഴോട്ടേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വരാറില്ല പോളാർ റീജിയനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴോട്ടേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വരാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം ദ ഡേയ്സ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത്സ് രാത്രിയും പകലും ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പുള റീജിയനിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ആറുമാസം രാത്രിയും ആറുമാസം പകലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ രാത്രിയും പകലും ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ രാത്രിയും പകലൊക്കെ ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദ റീജിയൻസ് ഓൾസോ ഹാവ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ആസാം ആസാമും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനുകൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ആർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക ലോകത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും ഡേയും നൈറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും ആസാമും അതേപോലെ ലോകത്തിലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക ഇത്രയുമാണ് ഈ റീജിയനിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഇതൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇതേപോലുള്ള ഏരിയകളായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയാം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് മങ്കീസ് എയ്പ്സ് ഗോറില്ലാസ് ലയൻസ് ടൈഗേഴ്സ് എലിഫൻസ് ലെപ്പാർട്സ് സ്നേക്സ് ലിസാർട്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളൊക്കെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് ദ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഹൈലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇനോമസ് നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് നമ്പർ ഇസ് ലാർജ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻഡൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽറ്റർ ആനിമൽസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വല്ലാതെ ചൂട് കൂടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ചൂട് കുറഞ്ഞതോ അല്ല ധാരാളം മഴയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം ജീവികളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും താമസ സൗകര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി മത്സരിക്കേണ്ടി വരും ഓരോ ജീവിയും അതിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ കുറേ കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകളും കുറേ ഭക്ഷണം ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതേപോലെ ആയിക്കൂല നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണവും കുറേ ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്ര പ്രത്യേകമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മത്സരിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറേ കൂടുതൽ ഇനോമസ് നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് അതേസമയം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓരോ ജീവിക്കും അതിനാവശ്യമായ ഫുഡ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും റെഡ് ഐഡ് ഫ്രോഗ് റെഡ് ഐഡ് ഫ്രോഗ് ലിവ്സ് ഓൺ ട്രേസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റിക്കി പാർട്സ് ഓൺ ഇറ്റ് സ്പീറ്റ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ക്ലൈംബ് ഓൺ ട്രേസ് കുറേ അധികം തവളകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു തവളയാണ് റെഡ് ഐഡ് ഫ്രോഗ്
they have a long large beak which help them to reach the fruits on branches branches ulla fruits like valare elupathil ettan vendi kadiyum oru valiya kombil irunnittu cheriya kombil like adinde beak kondu adine fruits nokke etti pidikkan vendi kadiyum adaptations of lions and tigers lions and tigers have thick brown skin which help them to hide easily in the forest vanathile elupathil olichu nikkan vendi adinde തിക്ക് ബ്രൗൺ സ്കിൻ സഹായിക്കും ഉണങ്ങിയ പുല്ലിനിടയിൽ അത് ഒളിച്ച് നിന്നാൽ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല സെൻസിറ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഐസൈറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ക്യാച്ച് ദർ പ്രൈ അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് ഐസൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ഹിയറിങ്ങും വളരെ ചെറിയ സൗണ്ട് വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ അതിനെ ഇരപിടിക്കാനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ സഹായിക്കും സിംഹമൊക്കെ ഇരുപടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരയുടെ മുകളിൽ ചാടി വീണ് കൃത്യം കഴുത്തിന് തന്നെ കടിച്ച് കുടഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ജീവിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും വേട്ടയല്ല പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ അതിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ടൈൽ മാക്യൂ ബി എ ഡൈ ലാൻഡ് ടൈൽ മാക്യൂസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഓൺ ട്രൈസ് to feeds on fruits leaves stems flowers buds and insects which get them from tree marathil nu kittana ella sadhanangalum idu bakshi nammal simha valan kurangu ennu vilikkana sadhanam sada kurangu maar thaneyana inde vera oru item sadhanam simha valan kurangu nammal avade silent valley il okka kaanapadunnathu ee reethiyulla kurangalayana adaptations of elephant elephant has a long trunk which it യൂസസ് ആസ് നോസ് ആൻഡ് ഫോർ പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം എടുക്കാനും അതേപോലെ ശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നീളമുള്ള തുമ്പിക്കൈ ആനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ നല്ല മണം പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദ ടക്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടീത്ത് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇറ്റ് യുവർ ബാക്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ടു ഇറ്റ് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ടീത്താണ് പല്ല് വളർന്നിട്ടാണ് കൊമ്പാവുന്നത് അത് അതിന് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് ഒടിക്കാനും മറ്റൊക്കെ അതിനെ സഹായിക്കും ഇറ്റ്സ് ലാർജ് ഇയർ ഹെൽപ്സ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഈവൻ സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട് നല്ല കേൾവി ശക്തി ഉണ്ട് ആനകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചെവി ഉപയോഗിച്ച് ചൂടുള്ള സമയത്ത് അതിങ്ങനെ വീശിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരം തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആനയെ നോക്കിയാൽ മതി ആന ഫുൾ ടൈം അത് ചെവി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരം തണുക്കും അപ്പം ഇതേപോലുള്ള പല പ്രത്യേകതകളും ആനക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ജീവിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴുള്ള ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ആനയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നടത്തുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠം വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സസൈസും കൂടെ നോക്കാം